秋哥哥，你来啦！瑶儿，今天过后，你体内的三阴寒毒就能够彻底驱除，到时候你就可以成为万人瞩目的天才少女了。真的吗？自然是真的。我什么时候骗过你了？我乃天水城四大世家之一的楚家少主，自有天赋异禀，觉醒九阳血脉后，十四岁就突破了真气境。但是之后的三年，我的血位再也没有进展。千秋哥哥、嗯，都怪我，是我害你被众人嘲笑的。众人嘲讽我从神坛跌落，我都一笑置之，因为这是我自己的选择。傻丫头，说什么呢？你觉醒的三阴绝脉所产生的寒毒，只有我的九阳血脉的本命精血可解，我怎么能眼睁睁看着你去死呢？千秋哥哥，一切都是为了救我的青梅竹马，天水城四大世家之一。柳家家主的掌上千金，柳天瑶。等你好了，我立刻向柳叔叔提亲迎娶你。一个月后就是玄剑宗的招生大比，那时候我们才一起加入玄剑宗，做一对逍遥自在的神仙眷侣。一切都依剑秋哥哥，只是这三年来苦了剑秋哥哥了。跟我还讲这种客气话，该打。<笑>时间不早了，来，我这就为你驱除最后一丝寒毒。精血乃武者修为的精华凝聚，不管经历多少次，损失精血的过程还是这么痛苦。不过，已经结束了，终于成功了，你的寒毒已经全部解开了。是的，我终于成功了，所以。瑶儿，你可以去死了！为什么？你在开玩笑，对不对？我早已有心爱之人，若不是为了治病，我又岂会屈尊接近你？这三年来，你冒犯了我无数次，纵使千刀万剐，死上千万次，也难解我心头之恨。所以这一切只是阴谋。我这三年来毫不间断的为你付出精血，在你心中就一文不值。不错，这一切只是阴谋而已。不这样，你又岂会不惜耗损自身精血也要为我治病？哼<笑>，想要我死，就算你完全掌握了三阴绝脉又如何？就算我现在元气大伤又如何？杀得了我吗？我真气境的修为，可不是你这个炼体五重的武者可敌的。那加上我呢？<笑>二世子，哼<笑>，天哥哥，原来他是抱了大腿，才敢如此算计我。不行，我不是他们的对手。得逃！想好，吃了。<笑>他居然已经是真气境六重的修为，这一身血脉，在你这乡野贱民的身上真是糟蹋了。今天我就为他寻一个真正的主人，一世无辜。这，这我两人居然敢练习此等禁忌秘术！如，九阳血脉终于是我的了。楚剑秋的这一身修为就送给你吧。啊！好好的修炼，一个月后就是玄剑宗的招生大礼。多谢燕哥哥。你们这对狗男女，我做鬼都不会放过你们的。嗯？哼！这人你打算怎么处理？我要是死了，我们楚家也不会放过你的。楚家大长老会给我报仇。你以为是谁提前告诉我，你身上的体质能治好我的病？你外出这么久，却无一暗卫跟随。楚家大长老可比我更想让你死，毕竟你死了，楚家少主的位置就是他儿子的了。所以，从我觉醒九阳血脉开始，就处在一场骗局中了。啊、直接杀掉，太过便宜你，就让你尝尝。从天上跌到地下那种生不如死的滋味吧。连体破碎，修为，我的九阳血脉全都没了。以后我和废人有什么区别？不，若让我今后只做一个废人，那还不如死。只要有这条命在，我就绝对不会放弃。复仇，不屈一指，方开神塔，破而后立，炼制尊序，天地神诀。
这个大红马。天啊，这这是什么？混沌至尊塔，混沌天地诀。混沌至尊塔，混沌天地诀。谁？是谁在说话？正在被修复，连断裂的经脉也被重新接上了。什么？呃、啊，回来了！混沌天地诀，炼混沌至尊血脉。这是混沌天地诀的法诀，成就至尊血脉的通天大道。啊、重新愈合的丹田比以前更加浩大，经脉也坚韧了无数倍。重点是，这至尊血脉简直惊世骇俗。在我的认知中，武者觉醒的血脉只有天、地、玄、黄四个等级，但据传言，天级之上还有一种上古血脉。凡是觉醒这种等级血脉的武者，无一例外都成为了威震一方的大能。或许这混沌至尊血脉，就是传说中的上古不朽血脉。机不可失，我必须尽快将这法诀融会贯通。修为提升，炼体三重。从修为费尽到炼体三重，我竟只用了一个时辰，就完成了常人需耗费十几年光阴才能做到的事。好，我这就去找那对狗男女算账，定打到他们跪地求饶不可。糟糕，几乎攻心，忙过头了。这里是我的房间，是谁把我送回来的？啊！怎么了？你个小丫鬟还挺能耐呀，不仅私自把楚剑秋给扛回来，还敢偷药给他用。赶紧把药交出来，不然老子今天将你死在这里！快点交出来，看你能撑多久！你们给我住手！哼、啊，楚剑秋。你这个丫鬟不懂事啊，竟敢把你给调醒了！我得帮你好好教训教训她。放肆！本少主的人，轮不到你来教训。啊！再过几天你可就不是少主了。什么？看见了吗？这是楚家长老会的召集令。大长老决定在十日后举行族内大比，重新竞选少主之位。这么急着把我换掉？看来。柳天瑶对我做的事，你们已经知道了。不过大长老一脉不过是区区一个旁支，想做楚家的主，做梦！家主已经消失整整三年，根据楚家家规，自然是大长老来做主，总不能是你这个废物来做主吧？他与柳天瑶狼狈为奸，夺走了我的九阳血脉，害我到如此地步，这样的人，根据楚家家规，又该如何处置呢？<笑>少少在这危言耸听，是你自己无能，活该被女人骗，怪不得旁人。就算你说的是真的，啊、在族内大比开始前，我就还是楚家少主。现在，我以楚家少主的身份命令你，向我的丫鬟入画，下跪道歉。你，这世上哪有主人向下人下跪道歉的？你也太嚣张了吧！少爷，我没事的，你还有伤在身，惹怒了他就不好了。没事。放心吧，他奈何不了我。少爷，一个修为全无的废物还敢如此嚣张！本少爷今天非把你打得跪在地上，叫爷爷不可。哼<笑>、啊啊！楚剑秋不是修为尽失了吗？现在这又是怎么一回事？你是要自己乖乖跪下，还是要本少主打得你下跪为止？怎么会这样？难道少主的修为还在？完了完了，早知道就不跟着楚河少爷来了。我可是练习丝绸，今日的面子，我说什么也要挣回来。我呸！你现在顶多也就是练习三重的修为，若不是我一时大意，你早就死了。来、啊
，好，好强的灵气！这是楚河少爷的压箱技，破灵拳，小丝袜挑剑球。啊！啊！少爷，<笑>楚河少爷，你没事吧？他只是练体三重，怎么可能赢得了我？给我滚！你给我等着，待我把此事上报给大长老，我看你还能风光几十。少爷，你受了伤还能碾压楚河少爷，真是太强了。<笑>这才哪儿到哪儿呀，毕竟我是个百年难得一遇的天才嘛。啊<笑>，少爷你真强。哼<笑>。我已经突破到炼体四重了，这就是五十颗淬体丹带来的力量吗？多点，再多点。以我现在的修为，顶多也就能教训教训像楚河那般不入流的小角色。但若按这种速度提升下去，只多半年，我就能恢复到之前的实力。嗯，这就没了吗？看来得去耽搁再取一些了。少爷，该吃饭了。放着吧，你先随我去趟耽搁。少爷教训完楚河后，不过是闭关练功了一两个时辰。就突破了一重境界，这速度也太逆天了吧！你确定没看错？楚剑秋真的打败了楚河？千真万确，眼下这消息整个楚家都传遍了，说少主不费吹灰之力就破了楚河少爷的压箱技，看来他的修为并未尽失，只是跌落了。若楚剑秋真的变成废物一个，丹阁自然会毫不犹豫地站到大长老那边。可若他还隐藏着惊人的实力，那就说不准了。少主道，丹阁长老何在？还不速来迎接！来了来了，不知少主到丹阁来有何贵干？看楚剑秋的气息，的的确确只有炼体期的水平，这和他从前相比，那可是天差地别，还能成什么气候？本少主是来领这个月的丹药份额的。快快快，赶紧把丹药给拿来！别让少主等急了。得嘞，弟子这就去。少主，这些是你本月的份额，只有六颗淬体丹。长老，你这是什么意思？我们少主的份额向来是三颗聚气丹，两者之间的药效相差十倍不止。你们到底是何居心？少主错怪老夫了。丹阁的份额分配向来是根据个人修为来定夺。少主以前是真气境一重的修为，自然值得聚气丹。但是现在，原本以为能够领到三颗聚气丹，直接突破到炼体五重。但是现在，恐怕得想法子从别处弄丹药了。如花，我们走吧。嗯，少主慢走。你们现在瞧不起少主，日后有你们后悔的。大长老一脉很快就会发难，我必须尽快提升修为才行。就是这里，经脉尽断、丹田尽毁的我，就是在混沌至尊塔的助力下，得以涅槃重生。或许，在这扇门后面，还有更大的惊喜在等着我。这是万道源流符阵传承。符阵是天武大陆最高深的绝学，而万道源流符阵便是集天下符阵的总和。嗯，火符、水符、风符。神行符，应有尽有啊！嗯，这是丹符阵。若能参悟这个丹符阵，日后无论想要什么丹药，就都不愁了。唉，总算完事儿了。丹符阵难度极大，若非我掌握了混沌天地诀，想将它参悟透彻。恐怕要耗上几十年，接下来就只缺炼制淬体丹的材料了。怎么样，这张增力符可是能在短时间内增幅整整一倍的力量呢，能换不少材料吧？真的假的？功效有这么强吗？哼，增幅一倍，谁信呢？没想到堂堂楚家少主，曾经的天水郡第一天子。居然沦落到了跟这种坑蒙拐骗勾当的地步，真是可悲呀、啊！是你，柳高阳，那毒妇柳天瑶的弟弟
，你这废物，现在连武者都不是，还能画出增幅一倍力量的增力符，谁信呢？就是，我们少爷可是天水城的一品符师，你敢在他眼皮子底下卖假符，太不自量力了吧！哼，楚剑秋，你要是真缺钱的话，就跪下来给本少爷磕几个响头。或许本少爷大发慈悲，能赏你几块零食呢。疯狗一条，识相的话就赶紧滚，别妨碍本少爷做生意。这个废物，刚才骂我什么？疯狗，我看你是找死！什么？山泉、啊！啊！我的手，我的手！怎怎么会这样？不知这楚家球丹田破碎，修为尽失了吗？你你你想干嘛？你姐姐柳天瑶欠我的账，今日就先从你身上讨个利息吧。给我住手！杨、嗯、杨长老，救命啊！楚剑秋疯了，他要杀我！楚剑秋，你还有什么遗言吗？有什么话，趁现在赶紧说，待会儿可就没机会了。梁长老为何不分青红皂白就对我出手？不分青红皂白？你在万物商行的地界上动手，还敢说老夫不分青红皂白？敢问小兄弟，方才是谁先动的手？你可看清楚了。呃，是柳家公子先动手的，我们大家都看到了。他说的可是真的？是的，弟子方才问过了，早早在此观察的几名师弟也是同样的说辞。柳高阳。你身为万物商行灵符阁的弟子，执法犯法可是罪加一等。天杀的楚剑秋，原来他方才是故意激怒我的，冤枉、啊！执法长老，是楚剑秋先贩卖假符，弟子才忍不住出手的。贩卖假符，这可是杀头的重罪。你连我的灵符都没看到，怎么就能确定它是假的呢？增幅一倍的增力符，凭你也配？师傅，您来了。徒儿放心，为师一定会为你讨回公道的。楚剑秋，放眼整个天武大陆，一阶增力符的效果最多不超过五成。你真以为你那拙劣的伎俩能瞒得过我灵符阁长老吗？师傅说的对，这姓楚的从未学过符阵之道，会不会制服都两说，根本就是个骗子。既然如此，常长老敢不敢和我赌一把？我倒要看看这小子究竟能玩出什么花样来。可以啊，怎么赌？如果我这增力符能达到一倍的效果，常长老便赔偿我三百颗淬体丹，如何？三百颗淬体丹，这家伙胃口也太大了吧！对于一个死人，就算给再多的许诺又如何？哼，关键他得有命拿得到。没问题，你若是真能做到，老夫就算给你五百颗淬体丹也无妨。好，一言为定。诸位想随我一起见证的，也随我一步灵符阁吧。这便是我灵符阁的侧符仪，任何灵符在他面前，品阶和效果都会一览无余。那常长老可否笃定这侧符仪不会出错呢 ？False， 侧符仪是我灵符阁的颜面，岂能容你质疑？你能不能轻点儿？哼，楚剑秋，我看你就是怂了，不如现在乖乖认罪，本公子还能留你一句全尸，你也就还能趁现在叫一叫了。什么？居然是真的！这家伙的增力符真的能够增幅一倍的力量，妙！妙极了！想不到我天水郡出了一名符师大才。不，不可能，这不可能是真的！我才是天水郡福道天赋最高的符师，呃、啊，你我才是。楚剑秋，你是在作假！我要杀了你！啊！哼、啊啊啊！蠢货，竟给为师丢人现眼！来人！还不赶紧把你们的废物师兄给抬下去！是，真是的。柳高阳当众质疑侧福仪打了灵符阁的脸。
常高晨这一巴掌表面上凶悍，实际上是为他的宝贝徒弟留后路的。<笑>楚小友，方才还指名道姓的喊着，现在就改口称小友了，变脸挺快啊。怎么，梁长老有话要说？不知小友有没有兴趣加入我灵符阁？加入灵符阁？此事凭梁长老一人，应该做不了主吧？他、啊、做不了主，本座可以。拜见阁主，他就是灵符阁的阁主杨振海。听闻杨阁主神龙见首不见尾，没想到都把您给惊动了。哈哈哈哈！从你们踏入灵符阁的那一刻开始，本座就注意到你了。增幅力量一倍，就算是本座也制不出如此奇效的灵符。阁主，灵符阁要是有了楚剑秋。我们就再也不用被皇城那帮老家伙们瞧不起了，小子。只要你愿意加入灵符阁，阁内的资源你可随意取用。不仅如此，我们还不会限制你任何行动。你想做什么，依旧可以去做。若真如此，日后炼丹材料就不用愁了。况且有了灵符阁的一重身份，我自身的安全也多了一重保障。杨阁主盛情难却，晚辈也就不推辞了。<笑>好，小子，接着。这是一品服饰令牌。什么？杨二可是耗费了数年光阴，再加上柳家的半数家财，才为他博来一品服饰的称谓。这楚剑秋竟然这么容易就得手了。对了，常长老，我那五百颗淬体丹什么时候给我呀？呃，老常，这就是你不厚道了。你一个堂堂二品符师，怎么还去赖年轻后辈的账呢？怎么会呢？阁主误会了，我这就去叫人把淬体丹给拿来。楚剑秋，赏我徒儿，要害老子丢脸丢到这个地步，这个账我记下了。<笑>姐姐。你要帮弟弟报仇啊！楚千秋不死，难免我心头之恨。瑶儿，你不是说楚家那小子已经被你给废了吗？会不会是你下手时出了什么疏漏？不会，他丹田已完全破碎，一身修为也尽数转移到了我身上，怎么可能还有修为？哎，这小子没死已是事实，看他对杨儿的态度，是要彻底与我们柳家决裂了。哼<笑>，那又如何？纵使他没死，也不过是区区炼体四重的修为，根本不足为惧。姐姐，玄剑宗招生大比在即，我现在必须集中精力冲击真气剑。但姐姐向你保证，待我成为了玄剑宗的弟子，一定替你把楚剑秋这个蝼蚁踏平。剑炼体六重，混沌天地诀的修炼需要实在是太大了。从长长老那边得来的五百颗淬体丹，不到一天时间就这样没了。看来这破功法是要逼我在赚钱这一条路上，一条道走到黑呀、啊嗯。谁？体八重，怎么可能被区区炼体六重给压制？这小分心可不是好习惯、啊。少爷，我听到你这边有很大的动静，你没什么事吧？少爷，可是有贼人擅闯，要不要派人去追？不用，我是故意放他走的。我们的楚大少主来了，这么重要的族比大会居然迟到，他真以为自己还是从前那个天水军第一天才吗？这废物应该是被吓得迟迟不敢来。既然如此，还不如趁早让出楚家少主之位。楚寒拜见三位长老。楚寒少爷不愧是大长老教出来的人，礼貌谦和，这才是大家风范。是啊，楚剑秋的底细打探清楚了吗？大长老放心，那厮是有些越境而战的本事，但终究不过是炼体境。
此战必输无疑。我宣布，族内大比正式开始，请楚寒登场。剑秋兄，能做你的对手，真让我受宠若惊。毕竟前不久我还远远比不上你呢。你废话太多了。既然想要角逐楚家少主，就不要学那些蠢货，徒成口舌之力。剑秋兄说的是，那么在下就冒犯了。哼！我我没看错吧？他们的确是竟然打了个平手。不是说楚剑秋只有练体劲的修为吗？楚寒少爷可是伪真劲啊！怎么会这样？照这个架势，若我与楚剑秋处在同一境界，岂不是挨不了他一拳？不行，无论他是用了什么方法，绝不能让这个妖孽继续活着。千钧腿，滚！死鬼手！看来楚剑秋的实力远远不止炼体境，再这样下去，楚寒必输无疑。要用那个了吗？啊，那是。不好，那是强行提升境界的丹药，快阻止他！上了擂台，那就是他们两人的事情。老三，这是要破坏规矩吗？这种丹药带来的破坏力极强，对服用者本身也有很大的隐患。为了这么一把椅子，要毁掉两个年轻后辈，这样做值得吗？哼，如果楚剑秋怕了。完全可以认输啊！修为突破，真气境。楚寒本就是伪真境，是炼体境和真气境之间的一个模糊层次。可一旦突破至真气境，就不是那么容易对付的了。好快！躲过了，速度还挺快。好险，差一点就看中要害了。楚剑秋，你现在跪地求饶还来得及。话可别说的太早了，你好歹受死吧！哎呀！啊，这……这几天有传闻说，楚剑秋能够炼制增幅一倍的增力符，原来是真的。小畜生，隐藏的可真够深呐！三位长老，该宣告结果了。今后楚家少主之位，依旧由楚剑秋担任。拜见少主。祝贺少爷大圣归来，少爷这些日子辛苦了，一定得好好补补，都是你爱吃的菜。如花，够够吃了<咳>。少主，切，丹阁长老大驾光临，不知有何贵干？少主见外了。这是丹阁为庆祝少主大圣备下的三颗聚气丹，还请少主笑纳。现在知道八戒了，走干嘛去了？长老的心意我收到了，退下吧。是。这个见风使舵的小人，前些日子爱搭不理，见少爷保住了少主之位，又赶着来讨好。在这个世界，强大就是唯一的资本，他们所做之事也情有可原。这些你叫其他丫鬟们一起来吃了吧，我得去闭关修炼了。又闭关，短时间内大长老一脉应该掀不起多大的风浪。少爷为何这么着急？大长老算不上什么，真正重要的是二十天之后，玄剑宗在天水城的招生大比。嗯、长老，我宗在天水郡的招生大比场地，已经准备的差不多了。天水郡这种边陲小地，历来都出不了什么资质好的苗子。可弟子听说，此地有三名已经突破真气境的公子小姐，分别是柳家柳天瑶、欧阳家的欧阳渊，和剩下那个怎么了？唉，楚家少主楚剑秋，本是天水郡第一天才，只不过他前阵子惨遭横祸，如今只是个炼体六重了。招生大比的最低要求是炼体九重，想在二十天内完成突破是不可能的。看来他没那个命了。丹阁长老送来的聚气丹，果然效果显著。
我已经成功晋升到炼体九重巅峰了，但最为重要的奇经八脉却毫无动静。人体共有二十条经脉，分别为十二正经和奇经八脉。晋升到炼体九重，就证明十二正经已被打通。至于奇经八脉，唯有极少数天赋异禀的武者才能勉强打通其中一两条。一旦完全打通奇经八脉，达到炼体极境。就能够修炼出传说中的无上无体。打通奇经八脉，必须要在炼体境时完成，留给我的时间不多了。要想得到更多的修炼资源，当务之急还是赚钱。好，好，好！除了增力符，其他符篆也都有了成倍的效果。真不愧是我们天水境的制服天才呀、啊！楚小友，你的脸色看起来很差呀、啊，可是哪里不是啊？多谢阁主关怀。我只是昨晚没睡好罢了，怎么可能睡得好啊？为了多吃一些符篆卖去赚钱，我在混沌至尊塔里一夜没睡，才将万道源流符里的符阵全部领悟。我小友今天来的巧，本座这正好有两位贵客，可以把你引荐给他们。<笑>请两位贵客进来。来来来，给你介绍一下，这位就是万物商行的千金，夏幽皇小姐。在下楚剑秋，拜见夏小姐。灵符阁不过是万物商行手下一个小小的分支，想不到像商行千金这样的尊贵人物会亲临此地。嗯，夏小姐。哼，你的符我们万物商行全要了。这么多，你全要了？傻小子。夏小姐的意思是要跟你合作，她可是咱们大秦王朝响当当的财富榜首啊,啊！这样一来，我就不用为没钱买修行资源而发愁了，终于能安心突破奇经八脉了。这是我们万物商行的贵宾卡，里面预存有一万块一品零食，以后卖符的钱我们也会打进里面的。这卡就算是大秦王朝的皇子也难以得到。小姐，竟然这就给了这一个香烟小子。夏小姐出手大方，在下感激不尽。我们需要你在十天内炼制两千道上品符篆，送给万物商行天水郡分行的苏会长，可能做到。没问题，那在下就先告退，回去练符了。杨阁主，您看这张符。<笑>这孩子的符我都看过了，保准是没问题的。啊、这，这，对吧？对吧？哈哈哈哈哈！好小子，藏的可真够深呐。这道符篆看似有些潦草，实则是在有意收敛锋芒。显然是楚小友故意压低了符胆品质。本小姐这趟来天水郡，还真是不虚此行啊。楚剑秋，有意思。一阶符篆，就算符胆再好，但品阶太低，价值还是有限。想在制服上更进一步，就要靠这万道源流符阵，炼制出更高阶的符篆。在下楚剑秋，来找苏会长，烦请通禀一下。哼，也不撒泡尿照照自己的样子。苏会长也是你这种废物想见就见的。天瑶，你既然能够活下来，就要好好珍惜，低调做人，而不是到处出风头来吸引本小姐的注意。我们注定是两个世界的人，你不要再痴心妄想了。哼，柳小姐大可放心，像你这般心如蛇蝎、水性杨花的女人，也就欧阳渊那种货色会稀罕而已。你。一个下贱的废人，竟敢如此羞辱本小姐！姓楚的，你嘴巴放干净点！我欧阳家可是万物商行的贵客，别逼我找人把你给轰出去！来了，楚公子，你可让我们好等呀！苏会长，哎，苏会长，夏小姐，在下有事耽搁了一阵，还请见谅。哎呀，别这么说，哼。怎么会这样？那个废物怎么可能会与万物商行的人如此熟络？楚公子，随我们到包间说话吧。好
。柳天瑶，你欠我的账，我迟早会向你一笔一笔讨回来。宋会长，两千道一阶灵符全都在这儿。即使是我，也没有一次性见过这么多灵符。这小子的制服速度未免也太妖孽了吧！啊，对了，苏会长，您再看看这三道符，能拿到什么价格？我看看，这这是小姐，这是二阶灵符。什么？先拿着别动。哇，楚剑秋在炼体境就能炼制二级灵符，日后若是顺利成长，定会成为一名符道大家。枯手鉴定。看来这夏小姐也是个深藏不露的高手啊！嗯，楚公子的制服手段实在是高。这两千杠一阶灵符和三杠二阶灵符，我万物商行愿意出资十五万临时买下。好的，十五万，这都比得上楚家整整三年的收入了。符阵师果然是天武大陆最赚钱的职业啊！啊，对了，苏会长。不知贵行近日有没有好的武技出售？修行之人光有境界的突破还不够，更需要有合适的武技来提升实战水平。巧了，明天我们万物商行就会有个大型的拍卖会，楚公子到时不妨过来看看。那好，我们明日再见。<笑>小姐可曾听说过旺夫石？嗯，我打听过这位楚公子，肯为自己心爱的女人奉献整整三年的本命精血，确实是个良人。小姐要不要考虑一下？又在打趣我了，苏姐姐还是像以前一样坏。哼。<笑>这里是三楼的一号雅间，楚公子请进吧。苏会长已经在里面等你了。苏会长，楚公子来了，快请坐。哎呀，楚公子怎么坐的那么远呀？如此见外，人家可是会伤心的。苏苏会长，今日我来只为求得一门心仪的武技，还请尽快进入正题吧。寻常男人见了我，哪个不是争着抢着上来献殷勤？这楚公子果然定力不凡。传令下去，可以开始了。是，时辰已到，接下来请出本次拍卖会的第一件拍品。此剑名为青霜，乃千年寒铁所铸，削铁如泥，锋利无比。起步价三千灵石，五千灵石，八千，我出一万二，一万五，两万。姐，此剑与你的三阴绝脉皆为适配，简直就是为你量身打造的。谅他们也不敢与我柳家相争。三万，一号雅间的主人挂牌，出价三万。什么？姐，传闻这一号雅间向来只供万武商行的贵客使用，搞不好是来了什么大人物。不行，玄剑宗的招生大比在即，这把剑我必须得到，继续叫价。五万，柳家雅间出价五万。哇、哦，谢谢。柳家已经叫价到了五万，楚公子还要继续吗？嗯，既然他们这么想要，就给他们了吧。哼，这楚公子明摆着是在故意抬高价格，想借机教训一下那个忘恩负义的女人，还真是可爱呢。接下来是本次拍卖会的第二件拍品，一柄玄铁重剑，起拍价两千灵石。呃，这是哪里挖来的破烂啊？这也能当拍品？啊？万武商行什么时候眼光变得这么差了？啊，这剑宝师对这柄剑研究了很久，也没研究出个所以然，真不知道苏会长为什么执意将它当做拍品。嗯，混沌之尊他对那柄剑有反应？怎么，对这柄破剑有兴趣？啊？嗯，有几分眼缘，我出。且慢。啊、嗯，楚公子是我家小姐的贵宾。既然楚公子对这把剑如此感兴趣，那我就将它直接送给公子吧。楚剑秋谢过苏会长。哎呀，楚公子不必和我这般客气。仔细看，接下来要拍卖的东西才是重头戏。呃，哎，慢点，小心点
。接下来要拍卖的是玄阶下品武器——怒浪七叠掌。玄阶武器，这一般只出现在世家大族手里啊。即便是世家子弟，若是不具备一定的身份地位，也没有修炼玄阶武器的资格。万物伤寒，这回可真是下了血本啊！怒浪七叠掌起拍价五万灵石。呃，五万灵石，寻常人哪有这等财力啊？别想了，这不明摆着是为了天水军四大世家准备的拍品，能有我们什么事儿啊？六万。哎，没想到四大世家之一的墨家家主，竟然亲自来到了会场。看来他对那本武器是势在必得啊！你先别急，我感觉没那么容易被他拍到手。莫叔，你怎么这点钱也敢拿出来丢人现眼？这不是给旁人看你墨家的笑话吗？刘高阳，你怎么跟长辈说话呢？未免太嚣张了。我既然嚣张，那自然是有着可以嚣张的资本。我柳家出价十万。什么？十万？能从我柳家手里抢东西的人还没生出来呢，十十四万，三楼一号雅间的主人挂牌出价十四万零十，十四万零十，这可是天价啊！那里面到底是什么人物？财力都能碾压四大世家了！该死，又是一号雅间的这家伙，他分明就是在故意和我柳家过不去。姐，那可是十四万零十。我们柳家近三年的收入，要是继续拍下去的话，就真的倾家荡产了。看着自己，此人出价十四万的时候毫无迟疑，可见他的财力深似海，远非我等能比。我们走。好。恭喜楚公子拍的这本玄阶武器，剑和武器我都已为您收入在这黑匣中了。多谢。啊，对了。现在我对这怒浪七叠掌还是知之甚少，可否请苏会长告知一二？这有什么的，咱俩有的是时间。听姐姐慢慢跟你讲，怒浪七叠掌三掌的威力，在玄阶下品武技中只能算是普通，但在第四掌之后，每一掌都会将前几掌的掌劲相叠，而是最后的第七掌，便是集七重劲力为一体。如浪涛般层层相叠，堪比玄阶中品的武技。这武技虽然厉害，但是对身体的负荷极大，练习的时候稍有不慎便会惊断人亡。呃，哦，即便是真气劲的武者，学这武技都不一定能够做得毫发无损。公子要千万小心啊！我可不希望你出什么事啊！这女人怎么今天一直在找机会跟我套近乎？哦，喂、呃，有劳苏会长分心了。我还有其他事，就先走一步了。哎、呃，好，楚公子慢走哈。哼，真是个榆木脑袋。花了整整一夜的时间，才将这怒浪七叠掌练到了第四掌。时间还是太紧张了，后天就是玄剑宗的招生大比。但在此之前，我还有一件重要的事情要弄个明白。哎，累死我了，可算是到家了。少爷，一晚上都没找见你，可急死我了。我还以为你出什么事了呢。嗯，放心放心，你少爷我可是在鬼门关前走过一回的人，出不了什么事的。对了，昨晚我让人传信给你，需要你买的那些资源都备齐了吗？嗯嗯，都在这儿呢，共计三百颗聚气丹。品质都是一等一的好，很好。接下来我要闭关一日，你就在这外面候着，不许任何人进来打扰我。是，如画明白。嗯，龙渊，这把剑是至今为止唯一一件与混沌至尊塔产生共鸣的东西，必然不会是凡品。我得好好研究一番，弄个清楚。嗯，飞飞进去了。这柄剑竟然落到了万道源流符阵的中心，好大好大！万道源流符阵最深处的符阵过于玄妙，凭我现在的能力还无法炼化。这他也真是霸道，都不跟我商量一声，就硬把剑给夺走了。哎，我说
。本来这龙渊剑是我为了玄剑宗招生大比才准备的，你要收走可以，总得给我一些补偿吧？这，这种感觉是，有源源不断的真气正在强行灌入我的体内，这些真气刚刚好助我突破奇经八脉，只是还需要一些人为辅佐，否则定会走火入魔。对了，混沌之尊塔，如同空间法宝一般收走龙渊剑，那是不是也能帮我把聚息丹给收进去？成了，这混沌之尊塔果然能当做空间法宝使用。啊、奇经八脉，奇脉大开、啊，总算是成功了。奇经八脉已经打通了七条，只剩这最后一条生死玄脉。这条生死玄脉。历来被武者们称之为生死铁壁关。纵观整个天武大陆的漫长历史，能够打通这条生死玄脉的人也寥寥无几。我真的能够做到吗？哎呦，连起个身都这么费劲，真是折煞小爷了。没问题的，生死玄脉我会打通，龙渊剑我也会拿到，还有玄剑宗的招生大比，我一样会拿下。我依然是那个天水郡的。第一天才。玄剑宗十年一度的招生大比终于要开始了。<笑>玄剑宗每次招生都只招收二十人，也不知今年谁家有这个荣幸。快看，是天水郡守丹尔公子欧阳渊，区区十七岁就已是真气近六重的强者，这次招生大比的魁首非他莫属啊！在天水郡。也只有欧阳公子与柳家小姐最为相配，当真是一对神仙眷侣啊！测试开始，请诸位选手上台吧。欧阳公子与柳家小姐先上台了，啊，真是郎才女貌啊！哼，这种被众人追捧的感觉可真好啊！楚建秋，这废物竟还敢出现在本公子面前，看来给他的教训还不够啊！也不知他用了什么邪门歪术，竟修好了丹田，又能重新修炼了。苟延残喘罢了，再怎么修炼，他也已经不是当年的天水郡第一天才了。废物，站住！你这是上次吃的苦头还不够，又跳出来找死吗？玄剑宗招生的门槛可是炼体九重修为，凭你区区炼体六重也配来，还不赶紧滚下去！你就是楚剑秋。没有资格的无关人等，速速退下！这，这是啊！快快快，接住少爷！可是，嗯，的确是炼体九重的奇迹。这孩子竟真能在这么短的时间内突破成功。罗长老，现在我有资格了吗？嗯，上来吧。楚剑秋不是修为尽失了吗？难道是骗人的？这尊验姿石可以验出你们的修为境界、血脉品级等，只需将手放在上面即可。开始吧，天瑶，你先去吧。嗯。居然是玄极中品的玄脉，真不愧是我心目中的女神。啊，好牛啊，女神！不错，的确是个好苗子。即便你恢复到了炼体九重又如何？与本小姐相比，还不是云泥之别。啊，对对对，你开心就好。快看，欧阳公子上场了。妖孽，真正的妖孽！就算是玄剑宗地阶血脉的武者，也没多少个。天哪，这才是真正的天水郡第一天才！我们天水郡终于要出现一个绝世强者了。欧阳渊，欧阳渊，欧阳渊，这这是什么情况？天极中品资质，天极下品血脉，真的假的？太妖孽了吧，这楚剑秋！奇经八脉，他已经打通了七脉。只要再打通一脉，就能达到传说中的炼体极境。天水郡曾经的第一天才，在这一刻又回来了。这个测试结果是假的。刚才我识海中的混沌至尊塔发出一道灵光，冲入了验姿石中，只因我的血脉已经超出天极。是那道灵光帮我篡改了血脉等级。若我的血脉暴露，恐
恐怕会将整个大仙王朝监督，到时就不知是福是祸了。天瑶，和欧阳渊合谋害我沦为废人时，可曾想过有今天？你你什么？楚家少主是被欧阳公子和柳小姐害的？太狠了吧！不，不是我，不关我的事。为了治好你三阴绝脉所诱发的寒毒。我每个月都逼出自己的一滴本命精血，三年来从无间断。可到头来，你与欧阳渊合谋夺走我的血脉修为，断我经脉，碎我丹田。世间怎会有你这种心如蛇蝎的女人？我、我、不是我。楚剑修，你未免也太卑鄙了。瑶儿只不过不答应和你在一起吗？你就如此污蔑，这岂是大丈夫所为？那二世子用一血魔功夺走我的血脉，就是大丈夫行径了吗？什么？一血魔功可是禁忌之术，一旦发现武者修炼，神人得而诛之。不能让楚剑秋继续说下去了。一血魔功这个秘密一旦暴露，欧阳家会有大麻烦。小畜生，你以为天赋惊人就可以胡言乱语、含血喷人吗？怎么？欧阳城主莫不是心虚了？一派胡言！本郡主一掌毙了你！哎，这我的修为，你到了真气剑之上的化海境，不是我能抵挡。楚剑秋不过练已九重，我这一掌剑不能直接将他打死，这怎么可能？臭小子，看不出来呀、啊，你居然还有这么一番悲情的故事。杨阁主，您怎么来了？楚小友是我灵符阁的人，你受了欺负，我这个做阁主的自然要来为你出头了。小子，你胆子挺肥呀、啊！以血魔功这种禁忌之术，你都敢用？我没有，杨阁主可不要听信他的一面之词。到底有没有？验一下不就知道了？杨阁主，难不成你真要与我欧阳家鱼死网破？杨振海与我同为化海境，不好对付。你也是挺嚣张的。公然说要杀我灵符阁的人，还鱼死网破，你有这能耐吗？我可是天水郡郡守，你敢动我？你我是不会动，但这小子如果真修炼了一血魔功，并且还用它来夺取别人的血脉，可就死罪难逃了。你动他试试看！这股气息好诡异啊！这是血杀宗的气息，可是杀人如麻的魔宗啊！快跑啊！叶师兄，你来了。喂，这件事情都办不好，宗门树林的布局全被你给毁了。你去在这里算账。欧阳家竟然是血煞宗的人，血煞宗与我玄剑宗是生死对头。欧阳原来参加招生，显然是血煞宗的阴谋。如果不是楚剑秋，血煞宗的阴谋就真的要得逞，到时我可就成了千古罪人了。李<笑>老，多年不见，你还是那帮没有自大。杨老匹夫，少说这种阴阳怪气的话。老夫虽然不是你的对手，但你若敢杀欧阳渊，我就拉着全城的人为他陪葬。以欧阳渊的天赋，一旦成长起来，便会成为一个了不得的邪道巨孽，断然留不得。可恶！李老的手段，若到时候真打起来。你我一人也实难护住所有人，遭殃的还是百姓。愣着干嘛？还不赶紧滚过来！是是，走了。欧阳家的身份已经暴露了，这天水郡是无论如何也待不下去了。等等，元哥，带我一起走，不然楚剑秋不会放过我的。老子现在自身难保，哪里还顾得上你这个贱人？看到我老子后腿，去死吧！欧阳渊，等一下，带上他吧。这女人身怀三阴绝脉，又心肠歹毒，是天生的邪道胚子。瑶儿别哭了，我怎么会丢下你？天哥哥，多谢前辈出手相救。若非有前辈在，我们这些人可能没有一个能够活着离开。<笑>回去跟左丘老儿说一声，他今天可是欠了我一个天大的人情啊。前辈慢走，玄剑宗姓左丘的老儿好像只有宗族一人。我要是这么回去复命，以后恐怕要将门板凳坐穿了。杨老匹夫
，好的倒是挺快。拜见崔风主，怪不得这么多年来毫无音信，原来是躲在这么个鬼地方。你可千万别被我给逮住，否则我定要好好算一下当年的那笔账。娘镇海前辈不仅认识血煞宗的人，还与崔风主是旧相识，他到底是何方神圣？崔风主，方才血煞宗的人突然现身，我们……行了行了，这里发生的事情我已经都知晓了。那边那个小子，就是你，过来磕头拜师吧。从今天开始，你就是我玄剑宗第四峰的弟子了。我，崔峰主，这好像有点不合规矩吧？通过招生的弟子，还需回门参加考核才能决定去向呀。请少爷带我一起走。起来，你这是做什么？老爷离开后，我就只剩下少爷一个亲人了。如花要和少爷一起去玄剑宗伺候少爷。玄剑宗是大宗门，里面少不了明争暗斗，你毫无修为，若贸然带你前去，只会害了你。那那少爷还会回来看如花吗？放心，等我在玄剑宗站稳了脚跟，一定接你过去。不过，在此之前，我需要你做一件事。嗯，这是我的一滴本命精血，我会用它提升你的资质。嗯、没想到，有了混沌至尊血脉的我，竟能直接帮入化觉醒地级中品血脉。从今以后，你就可以放心的修炼了。一定要等我回来。公子好，我叫福令雪，也是从天水郡来的。福姑娘好，看气息，福姑娘的修为已入了真气境，在我之上啊。啊，不敢当，不敢当，公子不必客气，叫我雪儿就好。我我是第一次独自出远门，想着楚公子与我同乡，不知可否在日后互相关照一下。那是自然，这姑娘的修为明明在我之上。却如此怯弱，日后指不定要被人欺负成什么样。欢迎新来的老弟，有没有兴趣加入我们尊联社？来紫霞社吧，我们都是万门的精英弟子，只要加入我们，就会有经验丰富的师兄指点你。原来像玄剑宗这种大宗门，也会私下搞小团体。我听爹爹说，这些社团都是那些天资平庸。境界低微的外门弟子成立的，并不值得加入。不过，就算是外门弟子，他们也只会招揽强大的武者。像我们这些小地方出来的人，基本无人问津。这位小师妹，有没有兴趣加入我们玄音社？啊，师妹好香啊！等进了玄音社，我们再好好探讨探讨。不，我不去。别这么说嘛，我们那里。楚公子，他说了不愿意，难道你还要强迫他不成？炼体境的废物，本少说话什么时候轮到你插嘴了？滚一边去！这个新生是谁呀、啊？居然招惹了韩安姨！这韩安姨也太霸道了！听说前几天还逼死了一个紫霞社的师妹。哎呀，谁叫人家叔叔是外门长老，我们哪里惹他起呀、啊？谁是楚建枪？啊？是他！天哪，我这是看见了谁？左秋师姐，女神好久没来过外门了，族内大半弟子做梦都想见她一面。可恶，到底是谁有这个殊荣，能让女神亲自来找她？我就是楚剑秋。什么？左秋师姐来找她，居然只是一个练体境的废物？嗯，长得倒是挺俊秀。不愧是师傅看中的人
，我叫左丘连竹，是你的师姐。现在跟我去第四峰，本师姐亲自安排你的住处。好的，师姐，请等一下。令雪师妹不愿意加入玄云社，烦请师兄不要强迫。阿、啊、姨，你又在作妖了、啊！不不不，不敢。既然不师妹不愿意加入玄云社，我就不强求了。差不多，小师弟，我们走。楚公子，看刚才的气息，师姐已入化海境了吧？是呀、啊，只有化海境的强者才能被第四峰收为亲传弟子。像你这样炼体境就当上亲传弟子的，可是千年来头一个呢。你就住在这儿，师姐，这里的布置明显是女儿家的格调，你确定没走错地方吗？<笑>我们第四峰加上师尊，总共就四个人，除了你都是女人，布置自然会女儿家一些。师姐的意思是，这里就我一个男人？不错，另一位师姐眼下正在闭关，日后你会有机会见到的。那师尊呢？按规矩，我还需正式行拜师礼。才算入门。他呀，这会儿应该正忙着和那群老头抢人呢。呵呵呵呵呵，好，好，好！我玄剑宗终于又出现了一位天级血脉的弟子。楚剑秋还打通了七经八脉中的七条，只差最后一条，便能练就传说中的无上无体。天纵奇才，天纵奇才呀、啊！哈哈哈。我第三方已经十多年没收过弟子了，这弟子就入我第三方吧。笑话，你十年来没有收弟子，那是因为你懒。这样的天才应该入我第二峰，才能得到最好的塑造。厉师兄，你弟子众多，已经够辛苦了，不如让我第五峰代为效劳。哎呀，依我所见，小家伙定会选择我第七峰，毕竟谁不想拥有一个像我这么美丽的师尊？行了行了，都别争了。这样的弟子应该入我玄剑宗首封，恰好本宗主缺一个关门弟子。什么？左丘师兄，你脸呢？你首封都十几个亲传弟子了，还好意思和我们抢人？呃呃，那那不如把那小子叫来，让他自己选吧。呃，那个回禀宗主，楚剑秋他已经拜入四峰主门下了。什么？什么怪不得今天四师妹如此安静，还以为突然转性了呢。原来是早已把桃子给摘到手了。怎么，三师兄看来这是不服啊？要不要打一架？哎，在玄剑宗论起战力，除了左丘师兄和第六峰主长孙元白，还没有人能打得过这崔雅云。外面什么情况啊？<笑>风的方向有异动，赶紧过去看看。是长孙师弟。啊，长孙师弟，第四风什么情况？应该是有人修成了无上无体。一定是楚剑秋，他最后一条奇经八脉被打通了。哦，听师姐的意思，那人是我玄剑宗的弟子。呵呵呵，长孙师弟刚闭关出来还不知道。你的四师姐在天水郡收了个天级血脉的弟子，还未入门，便已经打通了奇经八脉中的七条。六师弟可别想着打我徒弟的主意哦。楚剑秋在天水郡已经行过拜师礼了，现在是名正言顺的第四封弟子。嗯，错过了他，实在是有些可惜啊。不能再任由这种天地异象继续下去了。否则，对我们玄剑宗和那小子来说，都不是一件好事。不错，若是被我宗的敌对势力知晓，势必会不计一切代价的刺杀楚剑秋。劳烦几位联手，隔绝那小子与天地之间的感应气息，再由四师妹开启护身大阵，六师弟与我联手打散这天上的玄云。是。是护山阵，开启！快，趁现在！不上无体，这
成了。看样子是成了，不错。方才我并未感受到半分真气，这些动静是全靠那小子肉体的力量造成的。仅仅是出尘无体就已如此，等那小家伙成长到和我们同样的修为，还不知道我们能不能挨上他一拳。这一点是力请放心。小家伙现在才不过炼体九重，往后突破的日子还长着呢。嗯，此子天资非凡，往后的栽培定要慎之又慎。不出意外，这孩子会成长为我玄剑宗一大擎天之柱。若是四师姐嫌麻烦，其实师弟我……打住打住！我第四峰拢共不过四人，我能麻烦到哪儿去？打小家伙的主意，想都别想。好了好了。既然事情已经尘埃落定，就都散去吧。这玄剑宗是不是有什么动静？天有异象，不过消散的太快，还没来得及看清。走，先回血煞宗，将此事禀明宗主。师姐怎么看？我第四峰的护山大阵可不是吃素的，谅他们看破了天，也看不出什么端倪。唉，楚剑秋往后的日子。想必不会太平了。